Kalau diperhatikan ini ya, ini udah akhirnya break confirm 2353 area yang udah kita tandain dari beberapa hari yang lalu akhirnya benar-benar di break dan alhasil benar-benar naik ke atas langsung. Jadi Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas pergerakan XOUSD di tanggal 12 April perjalanan yang dia sempat naik turun dulu tapi pada akhirnya kalau kalian sempat nonton video di awal minggu area R2 Weekly ini akhirnya udah disentuh juga oke? Okay? jadi kalau misalnya kita perhatiin area yang kemarin ya kemarin itu lumayan choppy uh, cukup slow pergerakannya sampai akhirnya di USA sekitar di berapa jam 12 ya? 11.12 itu dimulai langsung rally ke atas, kayak gitu. Kalau diperhatiin ini, Asianya slow, Eropanya diambil Asian low, kemudian uh, pas USA diambil ke atas dan lari ke atas. Dia ngambil sekaligus area 2365 di bablas, karena kemarin kebetulan gue ngeliat reversal limit di H4, itu ada di 2464, makanya gue langsung pasang buy stop di sini, TP di 79, dan pagi-pagi udah lenyap, lumayan banget. Nih kalau consideration gua kemarin sini, gua kita buka ntar ya, cari dulu ke atas sebentar. Oke, okay, kalau kita perhatiin di sini, uh, kemarin kita ngelihat nih, gua lihat H4, ini ada di 2364, maka itu ini adalah last menurut gua kayak titik uh, terakhir gitu. Kalau misalnya ini ditembus, maka dia akan lanjut ke atas gitu. Makanya gua pasang buy stop di 2365 kayak gitu. Kemudian TP di 2379. Karena apa? Uh, 2380 ini kan. Emang kita udah mapping area 2380, makanya gua sisain deviasi 10 pip 2379, 2364 sampai 2379, 1450 pip lah dapat tuh pagi-pagi udah hilang, udah ke TP semua, oke. Okay. Tapi di sini kita ngelihat H4 yang ini tuh jam berapa ya? Jam 2045 ya. Sebelum US buka H4-nya itu udah down dan anomali up. Makanya tanda-tanda US-nya ke atas, apalagi US yang jam 8 ini juga up. Maka itu kemarin juga dari posisi US udah up, hampatnya udah anomali up juga, tanda-tanda dia balik ke atas. Maka dari sini kita langsung cari posisi buy untuk narik ke atas kayak gitu. Makanya penting untuk kita memperhatikan pergerakan dari time frame atau time frame-nya kayak gitu. Kita bisa prediksi analisa di harian itu seperti apa dan juga di video gua sempat bilang video kemarin ya. Down ini posisinya kan dia ada potensi anomali ya kan? Dengan apa? Kalau kita perhatiin open now-nya 2334 dia pivotnya 2340 open di bawah pivot tapi kalau kita perhatikan HB-nya ada di bawah R1 dan juga LB-nya ada di bawah S1. Maka itu ada tanda-tanda anomali kayak gitu. Makanya dengan posisi yang kayak gini kita bisa harus memantau pergerakan dari time frame to time frame-nya, posisinya kayak gimana terutama di sesi USA yang merupakan timing target daily apakah dia up atau down. Dan karena dia up, maka lanjut ke atas sesuai dengan analisa yang ada di sini kayak gitu. Oke. Okay? Untuk kita lihat lagi di sini sekarang kita udah nyampe 2390 ya. Pagi-pagi ini Asianya udah lumayan kencang. 2370 udah 200-an pip nih, 230 pip. Jadi udah kontraksi kencang sekali sama kayak tipikal Asia yang seperti ini ya. Ya kencang juga. Ini Asianya berapa? Kalau kita lihat 2 ini makan 500 pip ini di sini. Jadi kalau posisi seperti ini kita lihat dulu nanti batas atas di Asianya berapa, batas bawah di di Asianya juga berapa untuk kita bisa menentukan kira-kira nextnya seperti apa oke okay? gue pengen bacain komen dulu yang juga seru oke okay, ini kemarin aja bilangnya dam 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 market up betul kan soal video tapi UNB juga tahu marketnya nggak turun ya naik plan plan kasih membernya yang rungkat oke okay. plan plan katanya satu membernya gue pengen bahas ya membernya rungkat gue pengen membiasakan kita tuh membaca oke okay? di sini gue udah bilang nih edukasi ya kan secara gratis tanpa pengutang biaya apapun nggak menawarkan program private mentorship private study group tip dana group signal VIP nggak ada jadi nggak ada signal sama sekali mohon maaf kalau misalnya member rungkat nggak ada sama sekali signal yang dibagikan di tempat saya jadi biasakan ini ada poin ini dibaca dulu ya kan pandangan pribadi yang tidak dijamin keakuratannya makanya Dari yang dibagikan, belajarlah untuk kritis. Karena ini bukan merupakan ajakan untuk berinvestasi. Makanya kembalian dibaca. <laughs> Suka lucu gue ketemu orang ini. Oke, okay, kita look back ke poin-poin yang udah pernah gue bahas di sini. Ini adalah video yang gue upload di hari Senin kemarin. Tiga hari lalu. Ya, hati-hati di lahiran siap bol gold ke langit. Kita tonton ini. 
Kemudian next kita bisa lihat di mana? Kita lihat R2 weekly dan R2 daily. Jadi area ini udah di make ya. R2 weekly nih, 2390 udah gua kasih standar bahwa ini mungkin dikunjungi, oke? Okay. Ini ada sedikit R2 monthly di 2356 yang belum disentuh. Jadi R2 monthly pun masih bisa menjadi area yang mungkin dikunjungi lagi. Kalau catat itu, oke? Okay. Ini udah disebut di 3 hari yang lalu. Kemudian di video ini, ini adalah 2 hari lalu ya, hari Selasa. Kastanda R baru gold akan ke 2356 jadi angka keramat. Ini akan menjadi titik ya, 2356 itu gimana gitu, karena kalau misalnya 2356 ditembus, ya berarti akan naik ke atas, kalau enggak dia akan ke bawah lagi. Dan ini terjadi di menuju data CPI, Dampai. dari 282 ke 252, sekitar 300 bit. Ini adalah analisa di mana gua membagikan, oh CPI itu kira-kira akan kemana gitu ya, dan kalau misalnya based on data-data yang sebelumnya, ya kelihatan, dam dan bener aja kemarin itu dam ya. Ini. Tapi kalau kalian patin di sini, ini udah gue tandain 2353 ini warna kuning nih. Ya kan? 2353 ini tembus atau enggak? Karena di sini dia cuma sweep atas, kemudian turun lagi. Dan kita lihat di sini memang uh, belum dikunjungi di ta, saat CPI. 2353 adalah area yang perlu kita pantau apakah dia bisa closing. Ternyata satu hari sweep, dua hari dia sweep, close di bawah 2353. Tiga hari dia sweep, masih close di bawah 253. Tanda, 2353 belum bisa ditembus. Makanya di sini ngomongin apa? Kecenderungan ke bawah. Dan kalau diperhatikan juga, candle daily ini kan cukup engulfing ya. Engulfing dari sisi candle daily ininya gitu. Jadi hari ini walaupun nanti kita lihat posisi rps seperti apa, tapi tetap pandangan gue lihat oh adanya mungkin kecenderungan untuk ke bawah dulu. Walaupun kecenderungan untuk ke bawah dulu. Artinya apa? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Enggak, bukan enggak mungkin dia akan ke atas lagi. Bukan enggak mungkin dia akan ke atas lagi kayak gitu. Okay. Ini kalau kalian nonton video gue yang ini, oke, okay, ini khusus member only sebenarnya. Ini pasti paham gimana cara memitigasi tipikal pergerakan yang seperti ini. Nah, itu dia. Mat Kadang-kadang gue suka bingung sama orang yang kurang memahami apa arti kata kecenderungan kayak gitu mereka tuh maunya dapat info pasti harus kesana kayak gitu ya udah nggak apa-apa lah bukan masalah kita juga yang penting trading kita profit oke okay? so hari ini kira-kira gimana uh, hari ini lanjut kita bisa mapping seperti biasa oke okay? ini sekarang kita udah mulai lihat di R2 weeklynya rejection apakah ini akan menjadi high Asia saat ini atau gimana nanti kita perhatiin juga tapi yang bisa kita lihat mapping pivot daily kita itu kembali ada di area 2357. Oke, okay, 2357 dengan S1 daily ada di 2336, LB daily-nya ada di 2325 dan juga R1 daily udah kena sama saat, saat ini ya. High before daily juga udah kena. Maka kalau kita perhatiin area mapping kita ini kita bisa perhatiin di ini masih bisa menjadi area. Oke, okay, pivot daily. Kemudian saat ini kita akan lihat Mungkin akakah dia konsolidasi dulu atau seperti apa? Nanti karena kalau diperhatiin di sini, otomatis Eropa akan buka up jauh ya. Pasti posisinya akan up jauh. Kemudian untuk USA ini juga posisinya dia karena di bawah di sini sampai kalau sama dia masih nggak balik lagi ke area 2348, maka USA akan juga buka up lagi. Target kita kemana? Yang paling dekat adalah R2 quarter di sini, ada R2 daily. Maka kalau di atas lagi ada R3 monthly ya, karena R2 monthly udah ada di sini, maka <coughs> area cluster terdekat kita adalah area 2404 sampai 2409. Tapi ada kemungkinan dia juga mungkin ke area 2430-an. Kayak gitu. Maka yang di situ yang bisa kita pantau dulu sampai saat ini kira-kira akan seperti apa. Terus sedikit ke M15 karena di H1 terlalu tegak ya. Jadi kalau misalnya di M15 mungkin ini area yang bisa kita perhatiin ini pas banget, ini searah dengan uh, ada area uh, central top, top top pivot ya, 2362. Jadi ini bisa kita bisa perhatikan nanti kira-kira bakal jatuh sejauh ini nggak gitu. Kalau misalnya bisa sejauh ini, ini bisa menjadi area untuk kita tang tunggu dan kita pantau reaksinya di area ini seperti apa. Oke, okay? atau enggak kalau misalnya dia nggak jatuh sejauh itu, ya berarti area yang bisa kita tunggu adalah di sini juga. Ini adalah area pertama, di atas, di, di atas HB daily ya. Berarti kalau ini dari sini aja, 
posisi sekarang dia udah sekitar 130-an pip gitu. Kita lihat nanti Eropanya akan seperti apa. Jadi kita bisa nunggu ini di area di sini, area satu ini 2370-an, punya 2360-an atau kalau mau turunan sedikit lagi ini bisa di area di sini. Nih, di area sini nih 2350-an gitu. Jadi 2370, 2360-an, 2350-an. Ini bisa menjadi area pantau kita. Next-nya area di bawah sini 2330 40-an kayak gitu. Untuk hari ini sendiri sih nggak ada berita aneh-aneh ya. Semua relatif beritanya ini bintang 2 semua. Jadi probably harga akan bergerak sebagaimana mestinya aja gitu. Nggak harus, nggak ada booster yang spesifik juga. Karena kemarin udah LDR kok salah. Gitu. Jadi kalau dari sisi gue sih kayak gitu. Karena ini saat ini udah masuk ke dalam area price. Udah price discovery ya. Udah nggak ada kirinya, udah nggak udah punya apa-apa lagi. Jadi yang bisa menjadi patokan kita adalah... RPS-RPS yang ada di setiap time frame-nya. R2 weekly, udah kena. R2 quarter, 2404. R2 daily, 2409. Mungkin masih ada. R3, 2440. Nah, 2436 ini juga bisa menjadi area yang bisa kita pantau sih. Luan di sini ya. Jadi, yang bisa, kalau kalian mau cari take entry, nanti sabar aja nunggu di area posisi Eropa. Kita lihat Eropanya sampai sejauh apa cocokin juga dengan H4-nya karena time frame market dan time frame H4 itu bisa menjadi GPS kita untuk menentukan abis ini posisinya akan melanjut ke arah mana. Oke? Okay? Jangan lupa untuk membaca dan jangan lupa juga setiap video itu patokannya bisa ngelihat oh posisi hari ini segini, tapi di video mingguan kita bisa ngelihat ya itu adalah video yang dirilis di hari Senin ya. Sekali kita ngelihat sejauh mana kayak gitu. Jadi dari setiap analisa analisa itu ada posisi ke atasnya seperti apa, ada posisi ke bawahnya seperti apa. Kalau kalian hanya meng snapshot satu video aja, ya bisa jadi dianggapnya ah salah salah salah. Tapi biasakan kalau analisa satu dua arah. Jangan semerta merta percaya. Kalau nggak percaya, silakan share pandangan kalian. Jangan sibuk sibuk untuk komen orang lain. Kecuali ngajak kalian juga, silakan juga membuat konten. Kalau misalnya kalian merasa analisa kalian itu paling oke, okay. oke? Okay? Thank you buat semuanya yang udah mensupport channel ini dan terima kasih juga untuk kalian-kalian yang suka ngedrop head comments karena head comments itu menjadi free marketing buat channel ini thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di like dan juga di subscribe bye